todos. Yo soy Leonardo Lavalle, capitán del equipo mexicano de la Copa Cero. ¿Qué resumen haces de la semana? Eh, todavía no ha terminado, pero llevamos ya bastantes días de competición dura. Sí, la verdad es que bien, estamos, estamos contentos para nosotros, eh, sobre todo para las chicas mexicanas es una gran experiencia, sobre todo porque vienen las mejores del mundo y desgraciadamente eh, nuestra jugadora número uno no pudo participar, se lastimó, pero jugamos un buen partido con las húngaras que son las campeonas europeas de... Eh, esta Dani Morales ganó sus singles y bueno, perdimos en el punto definitivo eh, en los dobles y, y perdimos con Australia pero la verdad es que es una muy buena, buena experiencia y esperamos seguir avanzando hoy ganamos a, eh, hoy ganamos a Ecuador y esperamos que seguimos avanzando para tratar de, de quedar entre los mejores nueve Con tantos equipos aquí en San Luis Potosí ¿Cuáles son los más peligrosos para encontrarte? Obviamente Estados Unidos con, con Belis que está jugando muy bien y Obviamente Australia, o también eh, las rusas siempre han, han tenido muy buenos papeles, eh, tanto las de Estados Unidos como las rusas y también con la, eh, las australianas son las mejores jugadoras. Y normalmente se dice que siempre que eres anfitrión estás más arropado, ¿no? te echan porras, te sí. animan, pero también hay más presión, me imagino. Sin duda, yo creo que para las chicas es una buena experiencia, es su primer año, todavía les queda el siguiente año para participar. Y bueno, eh, es muy bueno porque hay mucha presión y tienen que adaptarse a muchas cosas que normalmente no las tienen. Eh, pero al final yo creo que es una, eh, es una buena prueba para ellas si es que quieren seguir en esto, eh, cómo manejan la presión y hasta ahora lo, lo han hecho muy bien. Como capitán de Fed Cup Junior, ¿se ve quién puede llegar en el futuro a, a ser una gran campeona o a participar en el equipo de Fed Cup? Sin duda. Eh, yo creo que por ejemplo Belis Estamos viendo quizás una gran figura del tenis mundial, como eh, años anteriores vimos a Sharapova o vimos a, eh, a varios jugadores que han llegado a lo más alto. Luego, luego se empieza a ver que tienen algo especial. ¿Y cuál es la labor del capitán? Eh, la labor del capitán es ser psicólogo, doctor, eh, a veces eh, aguador, a veces... Eh, de todo un poco, yo creo que es muy bonito y sobre todo tratar de, de que vayan comprendiendo lo que tienen que hacer y quizás la, el trabajo más difícil es que puedan jugar su mejor tenis. Yo creo que como entrenador te, te satisface mucho que, que las jugadoras puedan jugar su mejor tenis en, el, en, en, en todos los días en, en particular. El día de hoy jugaron muy bien. ¿Esa sería tu mayor satisfacción como capitán? Yo creo que sí, yo creo que... Yo no tanto ganar o perder, siempre quiero que hagan las cosas bien, que las hagan eh, con buena confianza, que se vea que están tratando de hacer las cosas distintas.